Pessoal, hola a todos, bienvenidos. Continuamos con las preposiciones. Science, que significa desde, un ejemplo. I have studied English since 2004. Estudio inglés desde 2004. True, a través de, a través de por todo. I see you through the window. Vejo você a través da janela. I walked all through the night. Caminhei por toda a noite. Tu, que significa para a, good luck to you. Boa sorte para você. Towards, toward, em direção a, para, com, com respeito a, sobre. She walked towards the park. Ela caminhou em direção ao parque. They were happy towards his proposal. Foram felizes con respeito a sua proposta. Under, sob de baixo de, the cat is under the table. O gato está debaixo da mesa. Until, till, a te in quanto, until now, a te agora, until there is a credible alternative, in quanto now there is alternative credible. Attenção! No inglês, as preposições podem dar significados bem diferentes aos verbos. Por exemplo, o verbo to go, ir, go away, significa partir. Mais um, o verbo to look, olhar, look out, significa prestar atenção a algo. O look after significa cuidar de algo ou alguém. No dicionário, podem encontrar todos esses significados do verbo com as preposições. Agora vamos começar as conjunções. As principais. And. E. But. Mas. Or. Ho. So, então por isso, Helto, apesar de, Because, porque, For, pois, visto que, If, se, Has, como, While, in quanto, then, então. Uns exemplos. The house and the garden. A casa e o jardim. 
We didn't study, so we didn't pass. Now estudamos, por isso não passamos. Mike was hopeful about the new job, for he was a friend of the owner of the company. Mike tinha esperança sobre um novo trabalho, visto que ele era um amigo do dono da empresa. Mais exemplos. If he invites me, I will go to the party. Se ele me convidar, eu irei à festa. If you like those shoes, then buy them. Se você gosta daqueles sapatos, então os compre. You can wait here while I get the car. Você pode esperar aqui enquanto pego o carro. Do as I say. Faça como eu digo. Faça como eu digo. Algumas conjunções em inglês são compostas, por exemplo, bot, hand, um e dois elementos que estão associados. Bot Obama and Bush are famous in the USA. Tanto Obama quanto Bush são famosos nos Estados Unidos da América. Heider or apresenta elementos afirmativos e indica a possibilidade de escolha. Geralmente, só pode escolher uma opção. You can travel either by bus or by train. Você pode viajar de ônibus ou de tram. Neither nor apresenta dois itens de uma lista numa frase negativa. I neither smoke nor drink. Não fumo nem bebo. Tá bom, pessoal. Termino esse vídeo aqui. Obrigado a todos por assistir. Um abraço a todos, até logo, tchau!